So, what is the topic? Uh, ancient uh-huh. Vedic knowledge. Uh-huh. In, bra- in, in daily life? Uh? In daily life, in modern society, how oh, to okay. apply, how to use. Okay, very good. And why? See, there are... <coughs> Vedic knowledge is vast knowledge. Ведичне знання – це дуже широке знання. It is not limited knowledge. Це не є знання, яке обмежене. So, Vedic knowledge is expanded in many, many, many ways. І таким чином це ведичне знання, вони, воно поширюється різноманітними шляхами. And our life is too small that we don't have that much of time to understand. І наше життя воно дуже коротке, і в нас немає достатньо часу, щоб зрозуміти. The every expansion of this knowledge. Зрозуміти кожну частину цього знання. So we have to classify this knowledge. І для цього ми повинні класифікувати це знання. For better understanding. Для того, щоб краще розуміти. Classification in three ways. І це знання воно класифікується трьома, воно ділиться на три розділи. One body and one mind and third is the soul. Перша частина це наше тіло, друге це наш ум і третє це душа. So Vedic knowledge which is useful for the body is one category. Отже, ведичне знання, яке використовується для користі тіла, воно належить до однієї категорії. And the Vedic knowledge which is helpful for the mind, that is second. Це ведичне знання, яке допомагає уму, це друга категорія. And the third one, which is useful for the spirit, that is the third category. І третя частина, це те, що ми можемо застосувати і використати для нашої душі. In this world, we are there and we have two things, two kinds of bodies. One is the gross and one is the subtle. В цьому світі кожна людина, в неї є, в нас є два тіла. Одне це грубе тіло і друге це тонке тіло. Gross body is this body. Грубе тіло це оце тіло, яке ми бачимо. Made of earth, fire, water, ether and air. Воно зроблене з землі, вогню, води, повітря і простору. And subtle body is made of mind and intelligence. А тонке тіло воно складається з ума і розуму. And ego. Із его. That is subtle body. Оце є тонке тіло. And we ourselves are the soul, spirit. А ми, наш, наш справжній ми, це душа, дух. So, this Vedic knowledge is uh, expanded in many forms. Some goes in the category of body and some for the mind and some for the spirit. І таким чином це ведичне знання, воно поширюється в різні форми. Якась його частина застосовується для тіла, якась для ума, а якась для духу. So now we have to see which is important. І зараз ми повинні зрозуміти, що найважливіше. When we try to apply all the things in our life, huh? we will get nothing. Коли ми будемо застосу... намагатися застосувати всі речі, які є, все знання, яке є у нашому житті, то врешті-решт ми взагалі нічого не отримаємо. So we should understand and we should try to master in only one subject. І через це ми повинні намагатися зрозуміти і повинні намагатися рухатися лише в одному напрямку. Try to acquire this knowledge of only one category because we have, our life is very small. Ми повинні намагатися здобути знання однієї категорії, тому що наше життя воно не довге. So if we talk about the body that is changing. Тому, якщо ми говоримо про тіло, 
то тіло воно змінне, воно міняється постійно. The body is not stable, it's changing. Тіло нестабільне, воно постійно міняється. There is transformation. Воно постійно трансформує, трансформується, змінюється. So every knowledge related to the body is also can't be taken as the perfect knowledge that is also momentary as long as the body exists. Тому будь-яке знання, що стосується тіла, ми не можемо вважати його вічним. Воно тимчасове і воно буде існувати до тих пір, поки існує наше тіло. When thing is not existing. So whatever related to it, how it can it can be eternal. І якщо якоїсь речі вже нема, то все те, що стосується цієї речі, воно теж не може бути вічним. So to invest our energy in understanding the Vedic knowledge related to the body to get bodily pleasures is not wise idea. Отже, здобувати знання, яке стосується лише тіла, для того, щоб ми отримували якісь тілесні насолоди, це не є розумна ідея. So we acquire some knowledge, but body is changing. Нам потрібно якесь знання, але тіло So that knowledge нерушче. was helpful for that time, but when the body changes, immediately that knowledge also becomes useless for that person. І на сьогодні це знання, можливо, воно потрібне, але якщо тіло зміниться, то це знання воно вже стає непотрібним, непридатним для цієї. Again you have to try to acquire some other kind of knowledge for giving pleasure or satisfaction to this body. Ви знову повинні шукати якесь повинні взнавати і шукати, як по-новому давати насолоду своєму тілу. So intelligent persons they don't give attention to any kind of knowledge and waste their valuable time just to give pleasure to this gross body. І тому розумна, по-справжньому розумна людина, вона ніколи не буде марнувати свій час для того, щоб здобувати лише те знання, яке буде приносити насолоду тілу. And now when we talk about the mind. І наступний розділ, коли ми що стосується ума. Mind is very subtle. Ум це дуже тонка річ. But there is one very big problem with the mind that mind is also not stable. Але з умом є одна дуже велика проблема, і ця проблема в тому, що ум він нестабільний. So there is, there are some process, some kinds of knowledge which helps us to control to regulate our mind. І є певне знання, яке пропонує нам певний процес щоб ми могли керувати своїм умом. We can practice them. We can apply them in our life so that our mind can be stable. І ми можемо практикувати це, ми можемо застосовувати це в нашому житті для того, щоб наш ум був стабільним і вмиротвореним. But that will also not work. Але врешті-решт це теж не спрацює. Because by nature the mind is restless. Тому що по своїй природі ум він дуже непосидючий. Everyone has one nature. Кожен кожна річ і все має свою природу. So the nature of this mind is to be restless. І природа ума заключається в тому, що він нестабільний, непосидючий. So whatever you try to apply to pacify the mind As long as you apply it, your mind is specified. After that, again, it goes into its own place, like the tail of a dog. І, наприклад, у вас є якийсь метод, як заспокоїти ум, ви його заспокоюєте, і до тих пір, поки ви цей метод застосовуєте, ум спокійний, але тільки ви припините, і ум знов іде кудись. Це схоже на те, як в собаки є закручений хвіст, ви його вирівняєте, а він знов закручується. Mm-hmm. Like the dog's tail, you hold it or you put in one pipe or make some plaster and keep it for 10 years if the dog survives. 
and once you remove it again it will become like this. Наприклад, ви можете взяти собаку, в неї такий закручений хвіст, ви можете його тримати або можете запхати той хвіст в трубку, закрутити скотчем, і він буде рівний до тих пір, поки ця трубка там є, але як тільки навіть, якщо мене 10 років, як тільки цю трубку ви заберете, він відразу скрутиться знову в калач. So there is knowledge Vedic knowledge is there to control mind, to help the mind. But as long as you apply it, it works. After that, again, mind will show its colors. Але і, і дійсно є ведичне знання, яке розказує нам, як керувати своїм умом. І до тих пір, поки ви його застосовуєте, воно діє. Тільки ви зупинитесь, ум зразу стає на своє місце. Because Робить by nature умов. it is restless. Тому що природа ума така, що він не посидючий. So to invest our energy in helping the mind is also not wise idea. І е, марнувати свою енергію для того, щоб допомагати уму, це також не добра ідея. is not wise idea. Це не, не добра ідея. So when mind is not peaceful, І... so intelligence can't be peaceful because through mind intelligence works. І коли ум не миротворений, то розум також не може бути спокійний, тому що розум працює через ум, завдяки уму. And through intelligence mind works. І... They both are connected to each other. Тобто вони взаємопов'язані. Ум працює від розуму, а розум від ума. When mind is disturbed, it is restless, it will disturb the intelligence. Коли... And when intelligence is disturbed, mind is completely disturbed. Коли ум занепокоєний, то також і розум буде неспокійний, але коли вже неспокійний розум, то ум тоді повністю неврівноважений. So we have So limited time because in this world we are not sure any moment we can die. І через це ми дуже обмежені в часі, тому що в нашому світі ми не впевнені, скільки ми проживемо. Будь-який момент ми можемо померти. So all these classifications related to the body and the mind of the Vedic knowledge is good, but it is not very useful for us in this particular time. Тому всі ці розділи ведичного знання, які стосуються ума і тіла, вони дуже хороші, вони е, корисні, але вони не настільки корисні для нас, для нашого справжнього я. Тому що вони не є вічні. If we will not survive What is the use of Vedic astrology? Astrology itself is Vedic. But what is the use of astrology? What is the use of Vedic mathematics or this, that, whatever it is there? Припустимо, якщо ми не можемо вижити, якщо ми помираємо, то який смисл використання ведичної астрології чи ведичної математики і так далі? So the most important thing is about the spirit. І найважливіша річ – це те, що стосується душі. So what this knowledge is giving to help the spirit, that is more important. І що саме от ведичне знання нам дає стосовно душі, то ця його частина, вона найважливіша. Through this knowledge, which is uh, uh, divided into these three categories, there it is said what you will attain. І завдяки цьому знанню, яке поділено на три категорії, ми можемо знати те, чого ми досягнемо. There are four things in this world which can be attained through the practice of this Vedic knowledge. Є в цьому світі є чотири речі, чотири цілі, які яких ми можемо досягнути, практикуючи ведичне знання. Дхарм, арт, кам, мокша. Оце вони називаються дхарма, артха, кама і мокша. You understand dharma, art, kama, moksha? Розумієте ці терміни? Art means what? Що означає артха? Art means 
a kind of because this is called as uh, uh, the ultimate uh, object of attainment in this world. Artha, no, not Artha, these four. Ага, оцих чотири речі, про які сказав Махараш, це якби найбільше, чого ми можемо досягнути в нашому світі. So those who are want to attain the knowledge related to the body and the mind, for them these three things are helping. Dharmarth kam. І для тих, хто хоче отримати отримати ведичне знання Таку його частину, яка стосується тільки тіла і ума, для них є оцих три досягнення: дхарма, э, артха і кама. And those who can think about the body and the mind, about the spirit, for them moksha, liberation. І ті, кого цікавить знання, яке знаходиться за межами тіла і ума, для тих є. Інший розділ ведичного знання, він називається мокша. Інше, точніше, інше досягнення за деякі види звільнення. So now, культивування цього знання. These three things, what is earth? Earth means the thing which helps us to earn, to accumulate things for our satisfaction, for our benefit and also we can help others so that they can also satisfy themselves артха це е, така частина цього знання завдяки якої якому ми можемо зрозуміти як отримати для себе речі для свого задоволення і для своєї користі і також як допомагати іншим це називається артха so that knowledge it helps the person how you can accumulate things for yourself as well as you can help others so that they can also get those things and all of you can enjoy. І оце знання воно допомагає нам навчитися, як ми можемо здобувати якісь певні речі для себе, як ми можемо допомогти також здобувати якісь матеріальні матеріальні речі іншим і врешті-решт навчитися, як цим всім насолоджуватися. And what is calm? Is what is calm? Calm means to make all those activities to accumulate everything only for my own pleasure. I don't care for anyone. I should be happy, so I can make all my endeavors, efforts, everything only to get those things so that I can be happy. І кама – це така частина цього знання, яка вчить нас, як здобувати якісь речі. І лише заради своєї власної вигоди, заради свого власного щастя. Тобто таку людину не цікавить інші, вона цікавиться тільки своїм щастям. And what is dharma? І що таке дхарма? It is helping the person, the knowledge about the dharma is helping the person to pacify the mind. Дхарма це знання, яке допомагає людині заспокоїти ум. But ultimately these three things, even though we attain, once we are dead, it is finished. Але навіть у цих три речі, кінцевий результат, якщо їхній ми досягнемо, то коли прийде смерть, то результат цього всього досягнення йому теж прийде кінець. Because we are not the gross body and we are not the subtle body which are changing. That knowledge and as a result of that knowledge, whatever we attain, is ultimately not going to help us. Тому що ми не є ні тонким тілом, ні грубим тілом. І це знання, яке ми здобуваємо для заради тонкого і грубого тіла, воно не допоможе нам, коли тонке і грубе тіло пропаде, щезне, помре. So everything in this world we see which is harmonizing, which is helping us come under these categories only. І от все, що ми бачимо в цьому світі, що нам допомагає, що гармонізує нас, воно от якраз підпадає під цю категорію. What we are, we are the spirit, we are the soul. Але хто ми? Ми, наше справжнє я, це душа, дух. For soul, it is the knowledge is given, liberation. І... Ultimate thing to attain for the soul is liberation. І кінцеве, що може досягнути душа, це звільнення. But that is also not giving complete 
satisfaction to the soul. Але навіть це звільнення, воно теж не дає повного задоволення для душі. We get liberation, but in the Vedic knowledge it is said for the wise person the message was given about attaining devotion. Ми отримуємо, ми можемо отримати звільнення, але ведичне знання воно пропонує на найрозумнішим людям ще таку опцію, що вони можуть отримати відданість. So we should try to get that knowledge which will take us from the level of dharmartha kama moksha on the topmost level which is called the devotion. І ми повинні намагатися отримати таке знання, яке допоможе нам піднятися от з цього рівня дхарми, артхи, ками і мокші до найвищого рівня, до рівня відданості. What is liberation? Що таке звільнення? To realize our self. Звільнення означає усвідомити себе. To understand our self that I am not this gross body, neither I am the subtle body, I am the person who is the master of this gross and subtle bodies. Ми повинні зрозуміти, усвідомити, що я не грубе тіло, я не тонке тіло, а я Господар оцього грубого і тонкого тіла. When I identify myself means I am liberated. Коли я таким чином ідентифікую себе, то це означає, що я звільнений. That is the reason it is said that first you try to understand who you are. І по цій причині говориться, що перше, що нам потрібно намагатися зробити, це зрозуміти, хто я. We have to understand who we are because When we understand ourselves in relation with the body, then the knowledge we acquire will be limited till the body. When we understand ourselves as the mind, the knowledge we acquire will remain till the mind. All those things are not helping. When they said, first you try to understand and identify who you are. Коли ми ідентифікуємо себе з тілом, то ми будемо отримувати це знання, яке стосується тіла. Якщо ми ідентифікуємо себе з умом, ми будемо отримувати знання, яке стосується ума. Тому перше, що нам потрібно зрозуміти, ми повинні по-справжньому ідентифікувати і зрозуміти, хто ж таке я насправді. Liberated from the bondage. І той, хто зрозуміє по-справжньому, хто він, він стане звільненим. Звільненим від чого? Звільненим від рабства. Who are we? We are the spirit soul. We are the soul. Хто ми? Ми духовні душі, ми душа. Soul has the quality to desire. Душа, вона має якості, здібності бажати. So when the soul has this misconception and wrong identity crisis as the body and the mind and also it has the nature to desire that desire will create disaster. І коли душа має хибно ідентифікує себе з тілом і умом, то врешті-решт виникнуть бажання, які приведуть до крав. Then what we do, whatever knowledge, it is very important, very special and very nice. But improper application of the knowledge can create disaster in the life. І що ж ми робимо? Оце все знання, це дуже хороше знання, але якщо ми неправильно будемо його застосовувати, то врешті-решт наше життя зазнає крах. We have the desire and when we are taught the way to fulfill our desire and we are engaged in that process as a result what is happening Ми маємо бажання і ми думаємо як задовольнити ці свої бажання і ми починаємо здійснювати це і що ж тоді стається Our desires become never ending You try this, you will get this. You try this, you will get this. You apply this, you will be happy. You do this, you will get this. Ultimately, 
Satisfaction is not there. It keeps on increasing, increasing, increasing. Наші бажання вони просто стають безкінечними. Я отримую це, я хочу інше. Я отримую щось інше, я вже хочу те. Я отримую те, я хочу наступне. І так воно все зростає, зростає і зростає. І цьому немає кінця. Desire is there, and the process to fulfill the desire is there. The method to fulfill the desire is there. Then we become more restless. Because є, our desire, I want more. Є бажання і є метод, як задовольнити ці бажання. Але коли ми їх задовольняємо, то ми стаємо ще більше стурбованими, тому що ми хочемо ще і ще і ще. So when we try to identify who we are, then we can control our desires. І коли ми намагаємось ідентифікувати, пізнати себе, хто я насправді, тоді ми зможемо керувати своїми бажаннями. І коли ми контролюємо наші бажання, тоді вони нас не будуть тягнути, ми зможемо керувати своїми вчинками. You only act to fulfill your desire. Фактично ми діємо лише заради того, щоб задовольнити свої бажання. So when there is no desire, no action, then there is no fulfillment. І якщо немає бажання, тоді немає дії, і тоді нічого не стається. Then we are liberated. І от тоді ми можемо сказати, що ми звільнені. That is the best in this world. Оце найкраще, чого можна досягнути в цьому світі. But again there is a problem. Але знову таки, і тут є проблема. What is that? This knowledge liberates us. І що ж це за проблема? Це знання, воно дає нам звільнення. But the problem is when the nature is being suppressed or tempered, then the person can't be happy. Е, проблема в тому, що Ага, коли ми подавляємо свою природу, то, так, то ми не можемо бути щасливими. So the nature of the soul is to desire. Природа душі – це бажати. The nature of the consciousness, now this is like matter. It can't desire, it has no desire. Наприклад, ця пляшка, вона, це просто матерія, вона не має бажань, вона не може чогось хотіти. When we are dead, then we also don't have any desire, because... We are dead. The person inside the body has uh, kicked the body. Коли ми помираємо, то тіло також не має бажань, тому що особа, яка всередині тіла, вона залишила це тіло. Mm-hmm. But the person inside the body, he has the desire. Але оця особа, що всередині тіла, вона має бажання. That is consciousness. Оце є свідомість. It has the desire and to fulfill the desire, it has the nature to act also. Свідомість вона бажає, і для того, щоб задовольнити ці бажання, вона повинна в її природі є дія. Є to, діяти. To desire, to act and to feel are the qualities of the consciousness. Тобто бажати, діяти і відчувати це є якості свідомості. So when they are tempered, how it can be happy? І коли ці всі якості подавляти, то як можна бути щасливим? The knowledge which helps the person come out of this world and put him in a position where he is free from this world but not satisfied. That is moksha. Тобто є знання, яке допомагає людині вийти за межі цього світу і залишитися там, але при тому всьому жива істота вона не буде задоволена. Оце знання, воно називається мокша. You don't want to see water. Okay? You don't want I don't want to see water. Just throw water away from me. Наприклад, я не хочу бачити воду, я її візьму і вийду. So you freeze it, then this is no more water. It is like rock solid. Але коли, наприклад, цю воду заморозити, то вже не буде води, ця вона стане як шматком, як каменем, так. And you boil it, it is evaporated, then there is no more water. І, наприклад, коли кип'ятити воду, то вода випарується, і тоді теж не буде води. In a different atmosphere, different environment, we try to put the water and change its form. Like the nature of the water is liquid, we made it solid. The nature of the water is liquid, we made it like a gas. 
Наприклад, за різних обставин ми можемо намагатися змінити форму води, але природа цієї води в тому, що вона рідка, але ми можемо її заморозити, і вона буде як камінь, а можемо закип'ятити, і вона випарюється, стане газом. In a different environment, different atmosphere, the nature of the water is changed, transformed. Тобто, But that is not the true nature of this water. Тобто за різних обставин і умов природа води, вона буде трансформуватися, але це не є справжня її природа. Mm-hmm. So when the nature, when the temperature is normal, Again, the water is transformed to its original form. Але коли температура внормується, то вода знову прибере свої справжні форми. Because that Справді is the бой. true nature of water. Тому що коли вона рідка, це її справжня природа. You can try to temper it, but you can't change it. Ви нам ви можете намагатися впливати на неї, але ви не зможете її змінити. In the same way the true nature of the spirit is to desire to act and to feel. І так само справжня природа духу це бажання відчувати і діяти. So tired by this uh, uh, body and mind there are people who can try to attain liberation which is the fourth which is the fourth object of attainment in this material world і під впливом тіла і ума люди вони намагаються досягнути звільнення яке є четвертою частиною от нашого життя про що ми говоримо but that is not the nature of the spirit але насправді це не є істинною природою духу What is the nature of the spirit is to desire it it needs some uh, space where it can desire where it can act where it can feel Яка ж природа духу це бажання і для цього йому потрібен якесь місце якийсь простір де він може бажати діяти і відчувати And on the platform of spirit whatever it desires it it should be eternal і вже на рівні духу всі бажання, вони мають бути вічними. Because it is made of three things. Uh, eternally existing knowledge and bliss. Тому що дух, душа, вона створена з трьох речей: з вічності, з вічного існування, з знання і з блаженства. So what it desires? It should be eternal. It can't be material. It can't be something which is perishable. І що бажає душа по справжньому, воно повинно бути вічне, воно не може бути минущим, тимчасовим. So what it acts to fulfill the desire when the spirit acts, the knowledge which is used for that attainment should be eternal. І для того, щоб досягнути оцих бажань, вічних бажань душі, знання для цього досягнення, воно теж повинно бути вічним. And the bliss which it feels should be eternal. It should not be momentary or changing. І радість, яка буде відчуватися, вона теж має бути вічною. Вона не може бути тимчасовою або якоюсь змін, або такою, що змінюється. Because soul is always existing. Тому що душа, вона завжди існує. Вічно суща. That is that knowledge is the true knowledge which we have to attain, which can bestow us devotion. І це знання, це це таке знання, якого ми повинні досягнути по-справжньому, це таке знання, яке подарує нам відданість. A very highly intellectual people those who really understand what the spirit is for them this hidden treasure this knowledge of the vedic uh, uh, injunctions are presented і от для високоінтелектуальних людей які от хочуть зрозуміти цей дух для них і існує ця ведична ця частина ведичного знання where it is taught Not only that you understand who you are. І там говориться, що ви зрозум... не тільки зрозумієте, хто ви. You should also understand what is your origin. 
ви також повинні зрозуміти, звідки ви походите. And how you can be happy. І як ви можете стати щасливим. Mm-hmm. How you can get that bliss. Як ви можете отримати це блаженство. That is explained. That is the best thing which we can attain in our life. І це все пояснюється, і це найкраща річ, яку ви можете досягнути в нашому житті. There was one very great uh, uh, spiritual leader of ancient India known as Adi Shankaracharya. Був uh, дуже в- видатний великий uh, духовний лідер древньої Індії, Індії його звали Adi Shankaracharya. He is the first person to uh, emphasize and spread the Vedic uh, wisdom він, all over the world. Він був перший, хто наголошував, що ведичне знання повинно розповсюджуватися у всьому світі. One time he was uh, traveling. So finally he came to Banaras, Kashi. Одного разу він подорожував і врешті-решт він приїхав в Kashi, Banaras. Kashi is the land where you will find so many people self-realized people and very expert people in the knowledge. Kashi це таке місто, де ви знайдете дуже багато людей, які вже пізнали себе і які є дуже досвідчені от в цьому знанні. Already that holy land India is known as Bharat. India. Now people call it as India, but the original name of the holy land is Bharat. Зараз ця земля відома як Індія, але відначальне ведичне ім'я цієї землі це Бхарат. Where everyone, each and every person is fully immersed in knowledge. Це означає, що в цій на цій землі кожна людина, вона має володіє повним знанням. Among them those who are experts, they used to live in this particular city. І от е, особливі, які дуже досвідчені серед них, вони живуть от в цьому місті. So Shankaracharya, he took bath in the holy river Ganga. І Шанкарачарія, він прийняв омовіння в святій річці Ганзі. And walking back to his place. І він повертався назад в це місце, в якому він зупинився. On the way he saw one very old man. Very old man. І по дорозі він зустрів дуже-дуже старого чоловіка. Mm-hmm. What he is doing he is trying to recite some grammar eh? grammarian words. І що цей чоловік робив? Він намагався повторювати якісь слова, використовуючи правила граматики. He saw him and he thought what he is doing. Він побачив його і він так собі замислився, що ж він робить. This understanding can come only on the state of self-realization, only on the state of God realization. І таке розуміння, воно може прийти до нас тільки тоді, коли ми вже будемо на рівні того, що усвідомлюємо себе чи усвідомлюємо Бога. Even though that person he is trying to practice that Vedic knowledge, but still Shankaracharya was not so happy. І незважаючи на те, що цей старий чоловік, він намагався практикувати це ведичне знання, Шанкарачарія не був задоволений з цього. He immediately looked at him and he said to the old man. Він подивився на нього і сказав цьому дуже старому чоловікові. He says, "Bhaj Govindam, bhaj Govindam, Govindam bhaj mudhamate." Він сказав ці слова на санскриті. What he says? Що це означає? Мудамате means the person who is very intelligent. Мудамате це означає людину, яка дуже розумна. But his intelligence is perverted. Але її розум він спотворений. спотворений. People think when you use the word mudha, they think they are foolish person. But it is not for the foolish person. He is not foolish person. He is a very highly intellectual person, but his intelligence is perverted. Зазвичай на санскриті слово мудга, коли хтось каже, то це ніби вважається, що ця людина не дуже розумна. Але це не було так. Ця людина була надзвичайно надзвичайним інтелектуалом, але її розум був, її знання було спотворене. So you are about to die. Already life is uncertain. Any moment anyone can die. And now 
you are almost in that condition you can't even move yourself and you can die any moment now is this necessary for you і він сказав Шанкара Ачарія, слухай, взагалі ми всі в будь-який момент можемо померти, ніхто не має гарантії. А ти вже в такому стані і в такому віці, що це взагалі вже дуже близько, і ти займаєшся таким. Сампрапте санніте кале, means the time of death can come any moment. Час смерті може прийти в будь-яку секунду. Whatever you are practicing today is not going to help you. The knowledge is, the perfection of the knowledge is to help us to understand what is death, how can I overcome death, this is more important. І це, що ти практикуєш сьогодні, воно не допоможе тобі. Тому що досконалі знання заключається в тому, що ми повинні навчитися, як перемогти смерть. Those who don't have any knowledge in this world, they are also surviving. Ці, які взагалі нічого не знають в цьому світі, вони теж так чи інакше живуть. So to survive is not a big thing. How to die? If the day when death comes, how we can be happily embracing death? That is, that knowledge is more important. І жити і виживати це не є щось таке дуже складне. А от знання, яке вчить нас, як помирати, як вести себе в цей день, коли ми обіймемо смерть і при тому всьому будемо щасливими, оце знання є найважливіше. So what he says, bhajago vindam. What you do? You devote yourself, you surrender yourself. You dedicate yourself to Govinda. І що ж він сказав? Він сказав, що що тобі потрібно зробити? Ти віддай себе, ти присвяти себе Говінді. Говінд is the name of the that supreme lord by taking whose shelter our gross body, subtle body and our self everything is satisfied, pacified. Слово Говінда це одне з імен Всевишнього Бога, яке означає, що коли ми приймемо в нього притулок, то ми отримуємо наше тонке і грубе тіло, все буде задоволене. As long as we are in this body, we can't neglect this body. The requirements of the body is also important. До тих пір, поки ми в цьому тілі, ми не можемо нехтувати потребами тіла, і ми не можемо Ну, тому що це важливо. As long as we are, our mind is there. До тих пір, поки... So the requirements of the mind is also need to be considered. Поки ум є з нами, також потрібно ставитись до цього уважно. But when the priority is given to them, everything will become limited. Але коли пріоритет ми віддаємо тільки уму і тілу, то врешті-решт ми обмежимо себе. So it is advised to have the knowledge about the self. Тому нам радять здобути знання про себе. Not just to liberate, to have the knowledge about the self that what is this from where it came and to devote itself to that supreme source and that pacifies the spirit that pacifies the gross body that pacifies the subtle body everything не просто знання як отримати звільнення а ми повинні пізнати хто ми звідки ми звідки ми з'явились джерело наше і лише тоді ми по справжньому заспокоїмося і будемо вмиротворені so if we can acquire and apply that knowledge related to the spirit in relation with the supreme then it Uh, then it is considered successful. І якщо ми можемо дізнатися і застосувати це знання в своєму житті, знання щодо Всевишнього, тоді ми можемо сказати, що ми досягли успіху. That knowledge is called as devotion. І це знання, воно називається словом відданість. In English, in Sanskrit, it is called as bhakti. На санскриті це називається бхакти. What is bhakti? Що таке бхакти? <coughs> Сарвопади винир муктам, тат паратрена нирмалам, ришике на ришике са севанам бхакти рутчате. Means, forget about all the designations which you have accumulated along with yourself. 
Це означає, що ми повинні забути всі означення, які ми, всі, як би сказати так, ярлики, які ми натягнули на себе. Means forget about all those knowledge and actions, everything related to all those deeds and the knowledge, everything. Related to the body and the mind. Тобто це означає, що ми повинні забути всі, все знання, все, 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 що стосується тіла і ума. And you try to become pure. І ми повинні намагатися бути чистими. Means, це означає, the desire for dharma to come moksha. Everything you should forget. Що бажання оцих чотирьох речей, які ми говорили, дхарми, артхи, ками, мокші, ми повинні забути. Means don't limit yourself. Ми не повинні обмежуватися цими чотирма речами. And whatever you have engaged in the service of that supreme lord. І все, що ви маєте, займіться в служінні у цьому всевишньому Богу. Through body, mind. Через е, займіть ті, тіло і ум в служінні. You yourself engage your body, you yourself engage your mind in the loving service to, of that supreme to, Lord. Тобто ви, душа, ви займіть своє тіло і займіть свій ум в служінні Всевишньому Богу. Mm-hmm. Through mind <coughs> and intelligence and ego we have to serve the supreme Lord for attaining him not for the worldly pleasures umom розумом і его ми повинні служити всевишньому богу щоб врешті-решт досягнути його а не досягнути просто тут якихось тимчасових втіх and engage all our other senses also і також ми повинні зайняти в цьому усі наші чуття means utilize this body not for your own pleasure engage this body in the service of the supreme lord in acquiring the knowledge related to the supreme lord тобто ми повинні зайняти оце все е, наше тіло і все що в нас є у служінні всевишньому богу і для того щоб здобувати знання про нього engage all your senses in the service of the supreme lord who is the master of all these senses. Тобто ми повинні зайняти усі свої чуття служінням цьому Всевишньому, який є господарем всіх всіх чуттів. That is bhakti. Оце називається бхакти. That is devotion. Оце називається відданість. Practice that. От практикуйте це. And the Lord himself says, "Yasmin prapte sarvam idam praptam bhavati." In the Vedic knowledge this is very clearly emphasized. If you attain me, you understand that you have attained everything. І ведичне знання воно дуже чітко наголошує. Бог каже, що якщо ви досягнете мене, якщо ви отримаєте мене, то ви отримаєте усе. If you pour water into the root of the tree, якщо ви поливаєте рослину в її корінь, the stem, the bark, the stem and the branches and the leaves and flowers, fruits Everything is nourished. То тоді автоматично і стовбур, і листя, і кора, і фрукти, вони все всі будуть отримувати поживу воду. We don't give water to the fruit separately or flowers separately or anything. Нам не треба поливати окремо фрукти, окремо квіти чи будь-яку іншу частину, де. We just put water in the root. Ми просто поливаємо в корінь. And immediately the whole tree is nourished. І відразу все дерево воно отримує поживу. And the Lord who is the supreme proprietor, creator, enjoyer of entire manifestation. І Бог, який є всевишнім тим, який творить, який підтримує, який насолоджується. He is the one who is the Uh, Lord of everything visible and invisible. Він єдиний, який є паном всього видимого і невидимого. So if we can devote ourselves, і якщо ми зможемо віддати себе in attaining knowledge about him, на... in attaining devotion for him. Віддати себе на те, щоб отримати знання про нього, отримати відданість до нього. That becomes enough perfect то цього буде достатньо це that is буде, the ultimate thing. це буде досконалість і це буде кінцева мета as a result of that knowledge 
we will naturally acquire knowledge about everything in the world. І отримавши таке знання, ми автоматично і природньо отримаємо, будемо знати все, що відбувається в світі. Means life becomes easy. І це означає, що життя стане для нас легким. Life becomes smooth. Життя стане дуже гладким. If I don't know this, of course I don't know this, I won't be able to operate it. But it's not about having knowledge and the operation or utility of the things. It is about all these things are ultimately how much they are helping me to be happy while I am surviving in this world. Тобто всі ці речі, вони існують для того, щоб допомогти мені жити і існувати і виживати в цьому світі і бути щасливим. This devotional practice helps the person to be happy in any condition the person is. Але практика відданості, вона вона допомагає людині бути щасливою за будь-яких обставин. And this practice and this knowledge is also very simple because of our limited sterile brains. If the knowledge is more complicated and difficult, then we won't be able to learn and apply anything in our life. І це знання, воно фактично дуже просте, тому що природа наша така, якщо якесь знання і застосування цього знання просте. And the природа more... наша така, якщо ми And the modern society, when we talk of modern society, they don't have patience, they don't have time, they don't have interest in such condition if they have to learn and try to apply things in our day day to day life it is practically very very difficult в нашому світі відбувається так що якщо ми хочемо знати все і хочемо застосувати це в своєму житті то це дуже дуже важко for them means for all of us we need the most simple and easy process і тому для всіх нас ми потребуємо тобто якщо процес складний то нам важко його застосувати і ми потребуємо процесу простого and also most effective простого і ефективного that is this devotional service оце є оце віддане служіння what is this devotional service що ж таке це віддане служіння engage yourself in the service of the lord what does it mean що це означає зайняти себе в служінні богу it means to practice to love god це означає що потрібно практикувати любов до бога not that you become servant of the lord Just love him. Це не те, що ви повинні стати слугою чи рабом Бога. Ні, просто потрібно полюбити його. You will get everything. І тоді ви отримаєте все. Anyhow you love people in this world. Так чи інакше, кожен з нас він любить людей в цьому світі. You love світі. things in this world. Ви любите речі цього світу. If not no one at least you love yourself. Якщо ви не любите нікого чи нічого, то принаймні ви любите самі себе. So there is love in your nature. І це означає, що любов це наша природа. You don't need to borrow it from someone or do something. It's in your nature. Її не потрібно звідкись брати. Вона вже є нашою природою, в нашій природі. So the Vedic teachings, the Vedic knowledge says don't be self-oriented. Open your heart and try to love the God. І тому ведичне вчення воно каже, що не будь орієнтований на себе, не будь егоїстом, відкрий своє серце і намагайся полюбити Бога. And there is no rule to love. І любов вона не має правил. Only heart is needed. Потрібно лише серце. There is no time needed. You can love him any time. Також немає якогось визначеного, визначеного часу. Ви можете любити будь-коли, завжди. Very easy, no complication. Тобто дуже просто. Нема And справи. ultimately you will get the ultimate thing. І врешті-решт ви отримаєте безмежну річ. Which is much superior than liberation. Яка набагато вища і більша, ніж просто Forget дійна. about dharma artha kama. Забудьте про дхарму артху кама. Mm-hmm. You will be free. Ви будете вільним. You will become independent. Ви станете незалежним. Now we are independent. Almost. 
Чи we зараз are not ми... independent. Чи зараз є ми незалежними? Ні, вони є незалежними. Ми думаємо, що ми незалежні, але насправді ніхто не є незалежним. If you are independent, you can do whatever you want to do. Якщо ви незалежні, то ви можете робити все, що ви захочете. But no. Але ні. We can't cross the road the way we want to. You mm. have to walk till there and cross through mm. zebra crossing, that one only. Ми не можемо перейти дорогу, де нам заманеться. Ми повинні перейти до зебри і перейти вишитати. Even the road is empty, but you can't drive any way you want. You have to go on. You have to follow those lights, you know, the signals which are there. Навіть якщо дорога пуста, то ми все рівно повинні їхати по своїй полосі і ми повинні зупинятись перед світлом. You can't cross your borders of your country. Entry, you can't do anything. Також ви не можете просто так собі перетнути кордон своєї So, so many rules, restrictions, so many things are there. Тобто є в нашому світі дуже багато правил і обмежень. Then where we are independent? То де ж незалежність? We, are, we have the right to survive. But we can't claim that we are independent. Ми we маємо, are dependent. Ми маємо право виживати, але ми не можемо стверджувати, що ми незалежні. Ми такі залежні. But when you are in when you develop that love for the God, коли ви розвинете оцю любов до Бога, you become independent. Тоді ви станете незалежним. Because love doesn't bind the person. Love makes the person independent. Тому що любов вона не обмежує людину, вона робить людину незалежною. So on that platform of spiritual independence. І на рівні духовної незалежності Each and every move of yours is going is giving you so much of pleasure. Кожен ваш крок тоді, кожен ваш рух буде давати вам дуже багато радості. Is giving you full of bliss. він буде давати вам повноту блаженства. Making each and every moment of your life very special, beautiful. І кожен момент і секунда вашого життя, вона стане дуже особливою і чарівною. That is what we have to practice. Те, що ми повинні практикувати. Practice to love. Практикувати любов. Mm? With no limitation. Любов, яка не має меж. You don't need intelligence even a small child can practice. Для цього не потрібно якогось особливого розуму, навіть маленька дитина може практикувати. Even a person who don't know anything to read can practice. Навіть людина, яка не вміє читати, вона теж може це практикувати. Even a person who is very intelligent, he can practice. І також людина, яка надзвичайно розумна, вона теж може практикувати. Any person from any religion can practice. Будь-яка людина, яка належить до будь-якої релігії, вона теж може це практикувати. Any country, any creed, any following, whatever the person is, everyone can follow this. Будь-яка людина з будь-якої країни, з любої там народності, вона все, вона, кожен може це практикувати. They can follow from anywhere in the world. Тобто будь-хто в цьому світі може це робити. But they will receive the best result. І тоді вони отримають найкращий That результат. That is the speciality of this knowledge. Отака особливість цього знання. That is the beauty of this knowledge. Така чарівність цього знання. Where there is limitation for the age, where there is limitation for the country, там, де якісь... Where there is limitation for the language. Там де є якісь обмеження вікові чи обмеження мовні чи обмеження щодо країни. We get nothing even after making so many efforts. Ми не отримаємо врешті-решт нічого, навіть коли будемо докладати багато зусиль. To understand the subject and to apply it in our life, it takes so long time that we will die. Щоб зрозуміти суть і застосувати це в нашому житті, нам потрібно стільки часу, що ми помремо. In less time, less energy and more benefit. Але потрібно знайти таку річ, для якої потрібно менше е, часу, е, віддавати менше енергії, але отримати більше користі. That is what we have to try. Оце те, що ми повинні намагатися and зробити. That is realizing our true nature and to engage it in the lotus feet of the supreme lord і e, зрозуміти нашу природу і задіяти її e, до всевишнього господа which is called as bhagavat prem which is called as shuddha bhakti і це на санскриті це називається 
Bhagavat Prem abo Shuddha Bhakti. Which teaches us what is Shuddha Bhakti? Shota ke Shuddha Bhakti. It is about, uh, <coughs> it is a path which leads us to attain that uh, perfection, that pure love. Це шлях, який веде нас до досягнення цієї досконалості, чистої любові. Where you will understand what is the foundation of that love. Там ви зрозумієте, де, на чому базується ця любов. Where you will understand what is the practice of that love. Також ви там зрозумієте, як практикувати цю любов. And where you will understand the fulfillment of that love. І також ви зрозумієте мету цієї любові. Everything very easily. І все це зрозуміється дуже легко, дуже просто. So that is what we have to do. And that practice starts with glorifying the names of the Lord. І це те, що ми маємо робити, і ця практика, вона починається з того, що ми прославляємо ім'я Бога. By glorifying the Lord through the holy name. Прославлення Бога через Його святе ім'я. And to glorify the Lord because Lord is our supreme father. When we say supreme Lord means he is our father. He is the one who created everything. І прославляти Бога не складно, тому що Бог це верховний Бог. Він той, хто створив усе. He is our eternal father. І він наш вічний батько. So we glorify him. We only glorify our father. І коли ми прославляємо Його, то ми прославляємо лише нашого Батька. And that glorification develops love with Him. And that glorification helps us to realize our true nature and our relation with Him. And that glorification bestows us that pure love for Him. І... Making our life meaningful, successful. І ця, коли ми його прославляємо, то це прославлення, воно допомагає зрозуміти, хто такі ми, воно допомагає нам встановити зв'язок з ним і врешті-решт наше життя від цього стане успішним. That's it. От і все. Це і все. Uh-huh. So ultimately the best knowledge to apply in our life is to chant the holy name of the Lord. Тобто найкраще знання, яке ми можемо застосувати в нашому житті, це повторяти, прославляти ім'я Бога. Which is very easy and practical in our day-to-day life. І це робити дуже просто і дуже практично в нашому щоденному житті. If I tell you meditate and awaken your kundalini, these that so many things, these are not practical. Якщо я скажу вам медитувати, пробуджувати кундаліні і так далі, це все складні речі і це не практично. Because many people smoke тому, Many people drink, тому, they що, eat meat. Наприклад, багато людей, вони курять, чи вони п'ють алкоголь, чи вони їдять м'ясо. These things doesn't support those practices. І ці речі, вони не підтримуються такою практикою, як, наприклад, So if you want to start such kind of practice. Якщо ви хочете почати таку практику підняття кундалі. From the beginning itself, you have to have control on yourself in all these things. То з самого початку ви повинні контролювати всі ці речі і керувати дуже сильно собою. If I have to quit smoking today, Not possible because I because I'm so addicted to it. Якщо, наприклад, тільки сьогодні я кинув курити, то цю практику неможливо виконувати, тому що я дуже залежний від. And also at least in one day you have to practice 6 to 8 hours. І припустимо, щоб практикувати таку кундаліні йогу, то щодня ви повинні практикувати її від 6 до 8 годин. Not only kundalini, all the other practices they demand so much of time and attention. І не тільки кундаліні і інші практики, вони вимагають, потребують дуже багато часу і уваги. Where you have to engage your body, your mind and yourself all three. От всі, всі три і тіло, і ум, і свою душу ви повинні повністю занурити і зайняти цією практикою. And every day you have to practice six, six hours. І щодня ви повинні практикувати від шести годин. Or to attain some worldly comfort, then you have to struggle very hard. Або, наприклад, навіть для досягнення якогось мирського комфорту ми повинні працювати дуже важко. All other practices they demand your full energy, full attention, 
and then only you can see a very little benefit. Всі ці практики, вони потребують від нас віддачі повної енергії, повної уваги, а в результаті користь дуже невелика. And modern generation, this new age generation and this society, they don't have time for all this. І сучасне покоління, нове покоління в нашому суспільстві, воно не має часу на це. So the best is to chant the holy name. Тому найкращий метод це повторювати святе ім'я. Glorify the Lord. He is your father. Повторю, прославляти Бога, тому що він ваш батько. When the child tried to call the Lord from the core of his heart, father could not remain anymore, mother could not remain anymore. Якщо, She will immediately rush. Якщо дитина почне кликати свого тата чи маму від щирого серця, то батьки не всидять на місці, вони відразу зірвуться з місця і побіжать. And when the father comes and takes the child in his uh, arms or mother comes, then what else the child needs? He has everything what the father possesses. І коли приходить тато чи мама, і вони на цей клич, і вони обіймають свою дитину, то що ще потрібно дитині? Дитина має те все, що має її батько. So you will be happy physically, you will be happy mentally, you will be happy spiritually. Отже, ви будете щасливі фізично, ви будете, ваш ум буде задоволений ментально і також ви будете задоволені духовно. So the best way is to chant the holy name тому, of the Lord. Тому найкращий шлях це повторювати святе ім'я Бога. Which glorifies the Lord that O oh Lord, please pull me out from these attachments with the body and the mind and help me engage myself in your loving service. I want to love you. I know you love me. But I want to love you and I want to serve you. That's it. Ми можемо звертатися таким чином, о Боже, будь ласка, допоможи мені вийти за межі цього, що мене стримує. Я знаю, що ти любиш мене, але я хочу також полюбити тебе. Thank you very much. Дуже дякую вам за увагу. Маємо ще час, можливо, є якісь запитання. Ще в нас до пів дев'ятої тут час, так? Ще маємо пів години. Я трошки запізналася, вже на початку. А яке ім'я було? Я можу дати мій ім'я, але що є ім'я Бога? Дивіться! This is the time where uh, I always feel difficulty. Знаєте, це таке запитання, де я завжди відчуваю незручність. You have to understand this with a broad vision. Ви повинні зрозуміти це, ну, якби широко, широко, широко подивитись на це. The name of the God. God doesn't have any name. Насправді, що таке ім'я Бога? Насправді, Бог не має жодного імені. He is known by his qualities. Але він відомий тим, які в нього є якості. Uh, he is known by his qualities. And now, what is his quality? І які ж якості Бога? God is the person who is eternally existing. Бог – це така особа, яка вічно існує. So God is the person who has this eternal knowledge. І Бог це така особа, яка має вічне знання, вічне знання. Or you can say like personification of eternally existing knowledgeable blissful personality. Можна так сказати, що це уособлення вічно існуючого блаженного блаженної і такої особи, яка знає все. І все знаючи її особу. So when we are talking about Vedic knowledge, і коли ми говоримо про ведичне знання, in the Vedic language he is known as Satchidanand Vigraha. То е, на мові ведичні він відомий як Сачит Ананда Виграха. Okay, and then на мові санскрит. That is through his that is the name is because of his quality. І отже таким чином його ім'я це його якості. And he is known as uh, he has the quality one whoever goes to him attracts everyone. І також він має таку якість, що якщо хтось приходить до нього, то він приваблює кожного. 
not the physical body he attracts the spirit тобто не фізичне тіло він приваблює він приваблює душу дух and gives them bestows them bliss eternally і тих кого він приваблює він дарує їм вічну вічне блаженство вічну радість and when he attracts that time he purifies the person і коли він приваблює когось до себе то в цей час він і очищує того кого він приваблює so removes all his sins він забирає всі його гріхи and his sinful desires і також всі погані гріховні бажання and makes him completely pure і він робить таку душу повністю чистою and removes as a result of sin and sinful reactions the misery what we are experiencing removes that also і також ми е, страждаємо в результаті наших гріхів і наших гріховних реакцій але він і це забирає. One who has this quality in the Vedic language he, he his quality is defined as hari. І той, хто має отакі якості, то на санскритській ведичній мові його називають гарі. And the one who attracts everyone. А той, хто приваблює кожного. And всі, giving them bliss forever eternally. І дає їм відчути оцей вічну радість. And the bliss is also unlimited infinite. І ця радість, вона безмежна. Is known as Krishna. То він ця він відомий під іменем Кришна. Mm-hmm. So Krishna is the quality of that God. Отже, Кришна це якість Бога. Hari is the quality of Hari that God. Це теж якість Бога. Who is the personified deity form of Sachidananda? Це якості того, який є уособленням цієї Сачідананди, вічності знання і блаженства. So this is the name of the God means based on his quality. Отже, можна сказати, що це є ім'я Бога, але воно базується на його якості. So we should chant his name. І тому ми повинні повторювати його ім'я. So any name which describes these qualities can be chanted no problem. І будь-яке ім'я, яке описує його якості, його можна повторювати і немає жодних проблем. One time in Ukraine. Одного разу в Україні. And like this I was having one conference. Uh, yes, please sit. <laughs> ми мали таку конференцію. So one lady. І одна пані. She was present there. She said I don't want to chant the name of Krishna. Вона сказала, що от я не хочу повторяти ім'я Кришна, мені не подобається. Then I told her а я сказав їй. I said this is the quality of the God. Я сказав їй, це якості Бога. So we address him with his quality. І ми звертаємось до нього, ну, через його якості. If you have some name which can define this quality of the god you can chant the name no problem я сказав цій жінці що якщо ви знаєте якесь ім'я яке описує його якості то ви можете повторювати це ім'я нема проблем because god is infinite тому що Бог він безмежний. He's not limited with one or two names. Він не обмежений одним чи двома іменами. He's infinite. He has many names. Він безмежний і в нього дуже багато імен. So you can chant with any name. І ви можете повторяти будь-яке ім'я його. She said I don't have we don't have in our language such small uh, you know uh, names which we can define this. А вона сказала, ви знаєте, в нашій мові ми, в нас нема такого імені, як, короткого імені, як, ну, що в короткому імені можна було би описати ці всі його риси. Then I said, then the best is to chant this only. Тоді я порадив їй, що якщо так, то найкраще повторюйте оцей варіант. If you don't have, then better chant this which is already existing. Якщо ви не маєте, то краще повторювати це, що вже існує. Що And also є. Vedic knowledge. And Vedic language is the authorized language by the great uh, uh, spiritual uh, preceptors since time immemorial. І також оця ведична мова, вона якби підтверджена, авторизована великими мудрецями з незапам'ятних часів. So it carries more gravity. І це більш така якби серйозна. It carries more potency. І це і це воно несе в собі більше сили, більше енергії. See when you are doing PhD. 
PhD, you know, uh, like in the research, like uh, what is PhD? Ah, uh-huh. uh-huh. doctorate. So when you are you study them, what is more useful? The thesis written by your seniors is the very helpful thing in that study. То що дуже важливо, оце е, твори, які написали попередники, великі вчені, вони дуже важливі в цьому. The thesis was made and it was approved by the authority is considered uh, the bona fide uh, source. Тому, тому що ті тези, які вже були схвалені і які були, е, ну, якби написані видатними вченими, це вже річ, яка не потребує авторитетна річ, яка не потребує доказу. So in this spiritual world, spiritual practice in the vedic knowledge these names are authorized by the lord himself і в духовному в духовній практиці в духовному ведичному знанні оці всі імена вони так само були вже авторизовані самим богом затверджені самим богом so when we chant these names the effect will be more special and more quick і коли ми повторяємо ці імена то їхній ефект від них він буде Особливим, і він буде більш швидким, ніж інші. Like that. So we chant these names. І But people to... think that these are the names of some Hindu god. І Lord через... is neither Hindu nor Christian nor Muslim nor he doesn't belong to any religion. І через то ми повторяємо ці імена. Але деякі люди думають, що це імена індійських богів. Але насправді Бог, він не належить ні до індійської релігії, ні до християнської, ні до мусульманської. Взагалі до жодної релігії Бог не належить. Угу. Mm-hmm. A knowledge which has barrier is not knowledge. Знання, яке має бар'єри, це не знання. Understand? Розумієте? God who has limit is not God. Той, хто має обмеження, Бог, який має обмеження, він не Бог. A love which has limit is not love. Любов, яка має обмеження, це не любов. This is what we have to understand. Оце те, що нам слід зрозуміти. So it's not a religious meeting or some religious presentation. І це фактично наша зустріч, це не якась релігійна зустріч чи релігійна презентація. Vedic knowledge is vast knowledge. Ведичне знання це широке знання. And Lord is infinite. І Бог, він безмежний. His qualities are infinite. І його риси, його якості, His вони names теж are also infinite. І його імена, вони теж безмежні. But the best are the names which we just defined. Mm. Але найкраще це от такі імена, які ми можемо знайти. So if we can glorify him, if we can chant the name of the Lord with this, Якщо we can see very quick result. І якщо ми можемо прославляти його, і якщо ми можемо повторяти імена Бога, отакі, як я тільки що казав, ми побачимо, що результат прийде дуже швидко. Студентські роки, я читав, студентські роки, я читав уважно працю Адольфа Гітлера, Майнкамп. Вона була написана ще до війни, коли він знаходився в тюрмі. Адольф Гітлер перед собою ставив тільки одне єдине питання. Як знищити фальш... ну, фальш... фальшивство? Фальш. Фальш. Він не ставив питання там загарбання земель чи, чи ресурсів. Він ставив питання, як знищити фальшивство? Зокрема, єврейське фальшивство. Він війну програв, Адольф Гітлер. На пряжці у солдата кожного німецького було написано «З нами Бог». В чому він любив Бога, весь час славив Бога Гітлер і все своє життя присвятив служінню Богу. Що ж була помилка Гітлера і яким чином знищити фальшивство саме на сьогоднішній день? Uh, I read uh, in my uh, when I was a student I used to read the book of Adolf Hitler Mein Kampf which is my work work of my life and uh, I understand by that that his main goal was how to uh, destroy the insincerity in people and that which is false 
So that was his goal. His goal was not to uh, invade into other countries. And uh, every soldier of Hitler, they had uh, the writing that we, in God we trust. So uh, what was his... Таким чином, після Гітлера запанувало цілковите фальшивство. І всі мусять фальшивити. І всі мусять фальшивити. І ті, хто не фальшивить, вони просто з голоду помруть. У тій чи інші спосіб кожна людина може фальшивити. Ну як вийти з цього фальшивства? And after Hitler, uh, everyone became uh, hypocrisy rate so much. And how to, uh, how to remedy this? And because, and we need to be hypocrisy, otherwise it will be uh, not possible to survive. <laughs> See, with hypocrisy, maybe we may survive. Можливо, okay. можливо, ми можемо вижити за, вдяки, за допомогою фальші. Так. But there will be no substance. Але в цьому нема наповнення всього. Uh-huh. What is the use of that surviving when there is no substance, there Який... is no, no life? Який ті смисл виживати, якщо в цьому виживанні нема смислу, життя порожнє? Uh-huh. And also, Insincerity and hypocrisy is very harmful. І також лицемірство і нещирість це дуже шкідлива річ. That should go away. І це потрібно від цього позбавити. If Hitler has this desire that I should eradicate these things from the society, he should have chosen the peaceful path, spiritual path. Якщо Гітлер він мав це бажання, що він хотів викорінити викорінити лицемірство і нещирість з суспільства, він повинен він мав вибрати мирний шлях. Change can never okay. come. Okay. Change can never come by force. Тому що зміни ніколи не прийдуть силоміць, силою неможливо поміняти. Change силою comes... неможливо змінити нічого. Change comes by love. зміни приходять завдяки любові, від любові. So that is more important. Це... If we choose the wrong path, the це... result will be disaster. І це важливіше, тому що якщо ви виберете неправильний шлях, то результатом буде фіаско, крах. By nature we all are independent. По природі ми всі незалежні. If we are forcefully controlled and ask us to change, not possible. І якщо ми когось хочемо силоміць контролювати і заставити змінитися, це неможливо. So you have to make sure the path you choose is very smooth and peaceful and pleasant. Тому ви повинні бути впевненими, що шлях, який ви вибрали, він дуже мирний, гладкий і радісний. And also Приємно. first thing. І також we, перша річ. If a person wants to help others. Якщо хтось хоче допомогти іншим, not to be hypocrite or uh, insincere. Не бути лицеміром чи нещирим, якщо хтось хоче допомогти. That person should practice himself first. То ця людина, яка хоче допомогти, вона перш за все мусить сама практикувати. A teacher is not expert. How he will teach the student? Якщо вчитель не кваліфікований, то як він навчить студентів? Якщо шлях, який я вибрав, він не мирний, то як же я можу принести мир? І тому дуже важливо вибрати правильний шлях. І також ви повинні це застосовувати у своєму особистому житті. І тоді прийде результат. Like that. Ось таким чином. So, simply by having the, the desire itself is not sufficient. Тобто просто We have to we have to act according to that which is uh, uh, supporting the cause. Просто мати бажання щось змінити, цього недостатньо. Ми повинні діяти таким чином, щоб uh, допомогти цьому, щоб підтримати це бажання. Значить, ми говорили тільки що про імена Бога. 
От, скажімо, Кришна – той, хто приваблює всіх. Є Бога ім'я, наприклад, Рама – той, хто радує всіх. Так? От. І в видах написано, що одне ім'я Кришна – це посили, як три імені Рама. Тобто, я скажу, сказав ще раз Кришна, я досягаю того самого ефекту, що якби я три рази сказав Рама, Рама, Рама. А таке питання, чи є якісь імена ще більш сильні за ім'я Кришна, Бога? Окей. Okay. Uh, so, Krishna means all attractive. Rama means one who gives uh, joy to everybody, to all. So, and in Vedas it is said that one name of Krishna is like three names of Rama. So, are there some names stronger than Krishna? Actually, it's not uh, the question we need to discuss here. But anyhow, there is no other name which is superior or equal to the name of Krishna. Насправді немає іншого імені, яке рівне було би чи було би вище за ім'я Кришна. It is the name of the God who is ultimate. Тому що це ім'я, воно вказує на Бога, який безмежний. І це ще Each, all the names of the Lord are equally potent, but they, they become special only because of the melos. Кожне ім'я, воно, кожне Бога, ім'я Бога, воно рівне і воно, як би сказати, однаково сильне. Але оця різниця, вона вже стосується саме от тих настрою. настрою, який вже є в різних, ну, в різних якостях Бога, так можна сказати що ми говоримо, що це сказати три рази, це рівне одному so, разу. Тобто не Нарайна і Зіку тут не Кришна? Так, Нарайна, Кришна, Рам, Васадев, Говінда, Мадав, всі ці імена, всі ці всі ці імена, вони рівноцінно сильні. Ми, вважаємо, наші є трохи, ви знаєте, ми вважаємо Раса, Мелло. Ми просто слідуємо цим настроєм, і тому ми говоримо вже про ці різні like степені сили. Сі, в Сіксташтак itself it is said нам нам кари бахуда ніжі сарва шекті. He did not say that for this name I am powered less and for that name I am powered more or something. All the names, holy names of the Lord are equally potent. Говориться, що всі імена Бога, вони однаково сильні, однаково могутні. Там він каже, сказано, що в кожне ім'я Бога я вклав усі свою силу і енергію. Тобто вони всі однаково могутні. But only difference is the rasa, attainment. Але, але єдина різниця це вже настрій. Like that.